സ്മാർട്ട് വിന്നറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്ൾ തെറ്റാതെ നോക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹി ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾസ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ ഇൻ ഫാഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഹി ക്ലോസ്ലി resembles with his father in facial expression vidinathe tetu endana ennadana question vidinathu tetu veranum alla he resembles in kude with prayogikan paadilla simply he closely resembles his father ennu prayogichan madhi idu ottri മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് റിസംബിൾസ് വിത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഒരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി റിസംബിൾസ് ഹിസ് ഫാദർ എന്ന് പലതവണ ഒരു വിട്ട് ഒരു വിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിത്ത് വരാതിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷീ ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ എമങ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷീ ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ എമങ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് വെരി popular emma her friends among her friends and relatives appo ivada nokka ivada sherikkan parney emma upayogichondu thettonnu illa kaaranam enna nanu chal randil koodal aalkar ullondu nammal between vaan emma upayogikunu koyappum illa pakshe ivada problem nu parney she is very popular kazhinja prayogikkendathu with aan പോപ്പുലർ വിത്ത് എന്ന് മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഷീസ് ഷീസ് വെരി പോപ്പുലർ വിത്ത് ഷീസ് വെരി പോപ്പുലർ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പോപ്പുലറിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വിത്ത് വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാകിസ്ഥാൻ ഇൻവേഡഡ് ഓൺ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പാകിസ്ഥാൻ Pakistan invaded on India in 1965. Pakistan India is the first time to come. This is the first time to come. This is the first time to come. On the first time to come. That is Pakistan invaded India in 1965. This is the first time to come. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഓൺ കൂട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻവേഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ റെസിഡൻസ് ഇൻഫോംഡ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ടു ദ പോലീസ് ദ റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസ് ഇൻഫോംഡ് ദ പോലീസ് The police sorry informed the incident informed the incident to the police long ago appo idinathu thette endanu choichu kenjal ivide inform prayogikkumbol inform inde oru structure undu inform someone inform 
someone of something inform someone of something idana inform inde structure appo ee structure anusarichu vaana nammal prayogikkan appo ibide engane varum the residents informed the police of the incident long ago ennadana vendathu the residents informed someone nu pagaram the police informed the police of the incident long ago okay idana structural aayittulla oru error ini adutha question like pogam appo idinde kooda thanne inform pole thanne prayogikkavana onnana remind remind um ingane thanneyana remind someone of something remind someone of something appo ee structural aayittulla കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം റിമൈൻ സമ്മൺ ഓഫ് സം സംതിങ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സമൻസ് എ സമൻസ് വാസ് എ സമൻസ് വാസ് സെർവ്ഡ് ടു ഹും എ സമൻസ് വാസ് സെർവ്ഡ് ടു ഹും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടു അല്ല വരേണ്ടത് പകരം സമൻസ് വാസ് സെർവ്ഡ് ഓൺ സമ്മൺ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൺ വരണം എ സമൻസ് വാസ് സെർവ്ഡ് ഓൺ ഹും ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ his wife and children died of misery and starvation endana ibudutha that starvation appo adayathu after his death his wife and children died of misery and starvation ennana ibude uddeshikkunnathu avashyam ibude ibude idu that ullu ithre ullu he die kazhinj of പ്രയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് ഡൈ ഓഫ് എ ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ ഡൈ ഫ്രം എ ഹോസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഡിസീസ് കൊണ്ടല്ല ഇവർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർവേഷനോ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓഫിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഡൈ ഫ്രം മിസറി ആൻഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അതേ സമയം അതേ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ കോളറയോ കൊണ്ട് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഡൈ ഓഫ് ക്യാൻസർ ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് കോളറ എന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും അപ്പൊ ഡൈ ഓഫ് എ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡൈ ഫ്രം എ കോസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഡൈഡ് from the injuries caused in the in the incidents he died from the injuries caused in the incidents namu parayalla okay appo namukku adutha question like povam i met my old friend i i met my old friend in the way ini endanu ibudutha thettu valare simple aanu ഇപ്പൊ നമ്മളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നീ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മൾ പറയും ഐ ആം ഓൺ ദ വേ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഓൺ മൈ വേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻ അല്ല പ്രയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൺ പ്രയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഐ ആം ഓൺ ദ വേ ഐ ആം ഓൺ ദ വേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൈ ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി ടു മീ ഓൺ ദ പോയിന്റ് മൈ ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി ടു മീ ഓൺ ദ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഗ്രി എന്ന് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് agree with a person on something 
ഇവിടെ ഓൺ സംതിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഗ്രി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സൺ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വിത്ത് തന്നെ വരണം അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി ടു മീ എന്നല്ല മൈ ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് മീ ഓൺ ദി പോയിന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു മൈ അഡ്വൈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു മൈ അഡ്വൈസ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ദയർ ഷി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ദർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു അല്ല വരണ്ടേ പിന്നെ എന്ത് വരണം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ആണ് വരിക എന്നത് പക്ഷെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് മൈ അഡ്വൈസ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ദർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി ഹാസ് ബീൻ ഷി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈം ഫ്രം മോർണിംഗ് ഷി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈം ഫ്രം മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ രാവിലെ മുതൽ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹാസ് ബീൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈം ഫ്രം മോർണിംഗ് ഇത് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രം അല്ല നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്രമിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ സിൻസ് പ്രയോഗിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൻസ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസ് ഇവിടെ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സിൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അഥവാ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഫോർ പ്ലസ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം വരും സിൻസ് ആണെങ്കിൽ സിൻസ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരും ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഫോറിന്റെയും സിൻസിന്റെയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ വീക്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറും സിൻസും മാറിപ്പോകാതിരിക്കും അതുപോലെ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സിൻസിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം ഫോറും സിൻസുമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ടൈം പറയുമ്പോൾ വരാറുള്ളൂ ഫ്രം വരാറില്ല അപ്പൊ ഷി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈം ഫ്രം മോർണിംഗ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോറും സിൻസും വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് മാ ഇവിടെ ഇപ്പം സിൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ സിൻസ് വരും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ സിൻസും ഫോറും വരുന്ന ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കേസിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഷി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈയിങ് എന്നതായിരിക്കും ഹാസ് പ്ലസ് ഓർ ഹാവ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ ക്രൈയിങ് എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ് എബിലിറ്റി പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് കട്ട് ഡാഷ് ഫോർ ഹിസ് ജോബ് ഹിസ് എബിലിറ്റി പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് കട്ട് ഡാഷ് ഫോർ ദ ജോബ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് എന്താണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹി ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫോർ ജോബ് cut out for a job എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അയാൾ ആ ജോബിന് അത്രമാത്രം ആപ്റ്റ് ആണ് അയാൾ അത്രമാത്രം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആ ജോബിന് അയാൾ ആ ജോബിൽ അത്രമാത്രം കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഹി ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫോർ ദ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫോർ ദ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കട്ട് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹിസ് സോറി ആസ് എ ഡാൻസർ ഷി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഭയങ്കരമായി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രയോഗിക്കണം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ സംതിങ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഫോർ സംതിങ് ഫ്ലയർ ഫോർ ഈഗർനെസ് ഫോർ ഫ്ലയർ ഫോർ സംതിങ് ഫ്ലയർ ഫോർ സംതിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലയർ ഫോർ സംതിങ് ഫ്ലയർ ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഈഗർനെസ് ഈഗർനെസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്ലയർ ഫോർ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഹീസ് ഹീസ് ബോൺ ഡാഷ് റിച്ച് പാരൻസ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രപ്പോസിഷൻ ചേർക്കും എന്നതാണ് പല പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് തരും പക്ഷെ ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോൺ ഓഫ് ഹീസ് ബോൺ ഓഫ് റിച്ച് പാരൻസ് ഹീസ് ബോൺ ഓഫ് റിച്ച് പാരൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂസേജ് അപ്പൊ ബോൺ കഴിഞ്ഞ് ബോൺ ഓഫ് റിച്ച് പാരൻസ് ആർ ബോൺ ഓഫ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് മദർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് നോക്കാം മൈ മൈ ഫ്രണ്ട് ഡീൽസ് my friend deals dash cross my friend deals dash cross ivide end proposition upayogikkum my friend deals in in cross ennana nammal prayogikkende allengi my friend deals in wood allengi my friend deals in some other things endilano ayal business cheynadu ennana ഡീൽസ് ഇൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡീൽ വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഡീൽ വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡീൽ ഇൻ സം ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡോൺ ജം ഡാഷൻ ഡോൺ ജം ഡാഷ് കൺക്ലൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡോൺ ജം ഓഫർ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഡോൺ ജം ടു കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഡോൺ ജം ടു കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരരുത് ഡോൺ ജം ടു കൺക്ലൂഷൻ അതുപോലെ ഡോൺ ജം അറ്റ് ആൻ ഓഫർ അപ്പൊ ഒരു ഓഫർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ് പ്രയോഗിക്കണം ഡോൺ ജം അറ്റ് ആൻ ഓഫർ അതുപോലെ ഡോൺ ജം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഡോൺ ജം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ അതുപോലെ ഡോൺ ജം അറ്റ് ആൻ ഓഫർ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പെൻസ് എന്ന് തന്നെ വെച്ചാണ് യു കനോട്ട് ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് യു കനോട്ട് ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് the use of use of fan nowadays you cannot dispense with the use of fan nowadays enu vachu ningu fan de upayogam ippol uruvaakan pattilla ennu artham appo ivide dispense nodu koodi with undavanam you cannot dispense with the use of something appo ivide dispense nodu koodi with undavanam adha samayam dispense സം സംതിങ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പെൻസ് സംതിങ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡിസ്പെൻസ് ഡിസ്പെൻസ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ ജഡ്ജ് ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് എ ജഡ്ജ് ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിസ്പെൻസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിസ്പെൻസ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ ജഡ്ജിസ് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്പെൻസ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഡിസ്പെൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അതേസമയം ഇവിടെ ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിട
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യു കനോട്ട് ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫൈൻ അവാർഡേഴ്സ് അതുപോലെ എ ജഡ്ജ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്പെൻസ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്പെൻസ് സംതിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹീസ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് എ പെൻ ഹീസ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് എ പെൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ വിത്ത് മാറി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ബൈ എ പെൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല ബൈ അല്ല ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം വിത്ത് ആണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീസ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് എ പെൻ എന്ന് ആണ് ശരി ശരിയായുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ഫൈൻ ദ ഹൗസ് വി വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ഫൈൻ ദ ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രപ്പോസേഷനിലാണ് തെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദ ഹൗസ് വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ ഇൻ ഡൂയിങ് സംതിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടി ഐ എൻ ജി ഫോം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷ്യാം ഈസ് ടെലിങ് ഷ്യാം ഈസ് ടെലിങ് ദാറ്റ് ശ്യാം ഈസ് ടെലിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോൾ എൻ ഐ ഹാവ് സ്റ്റോൾ എൻ ഈസ് പെൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷ്യാം ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോൾ എൻ ഹിസ് പെൻ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഇവിടെ തെറ്റില്ല സിമ്പിൾ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇവിടെയും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെൻസിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെല്ലിങ്ങിലാണ് തെറ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ടെല്ലിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് ടെല്ലിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അതായത് ഷ്യാം ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മി എന്ന് പ്രയോഗിക്കണം ഷ്യാം ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ മീ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണോ ഒബ്ജക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കണം എപ്പോഴും ടെല്ലിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ തെറ്റ് അപ്പൊ ഈ തെറ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഷ്യാം ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ഷ്യാം ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോൾ എൻ ഹിസ് പെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് സ്മാർട്ട് വിന്നറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങ